இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டென்சியல் இன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் இன் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டென்சியல் ஸோ ரெஸ்டிங் மெம்பரைன் பொட்டென்சியல போன வீடியோ பார்த்தோம் அதுல எப்படி பொலரைசேஷன் நடக்குதுன்றதையும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஆக்ஷன் மெம்பரைன் பொட்டென்சியல்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம உங்களுக்கு வந்து நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் இது வந்து செல் பாடி இந்த செல் பாடியில இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கிறது தான் ஆக்சியான் இப்போ இந்த செல் பாடியில இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சியானுக்கு எடுத்துட்டு போகுது ஸோ அதை தான் நம்ம ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியலும் சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன ஃபேஸஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டீபோலரைசேஷன் ரீபோலரைசேஷன் அண்ட் ஹைப்போ போலரைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு டீபோலரைசேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டீபோலரைசேஷன்னாவே ரிவர்சல் ஆஃப் பொலாரிட்டி பொலாரிட்டியை ரிவர்ஸ் பண்ணுறது இப்போ வென்னர் நர்வ் ஃபைபர் இஸ் ஸ்டிமுலேட்டட் the sodium voltage gate opens and makes the axolemma permeable to sodium ions meanwhile potassium voltage gate closes po enna nadakkudna enna nadakkudna idu vandu axolemma adavadhu inga axolemma irukku the axolemma la and the sodium potassium sodium potassium pump madri appdi nenjikonga po inga sodium ku mattum vali vigut அப்பெர்மியபிள் பண்ணுது உள்ளே வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி சோடியம் கேட் வந்து ஓப்பன் ஆன உடனே எந்த கேட் க்ளோஸ் ஆகுது பொட்டாசியம் கேட் க்ளோஸ் ஆகிடுது அப்போ ஆக்சுவலமாக யாருக்கு பெர்மியபிளாக இருக்காங்க சோடியமுக்கு தான் பெர்மியபிளாக இருக்காங்க இந்த வேலையெல்லாம் யார் செய்கிறாங்க நர்வ் ஃபைபர் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது ஆஸ் அ ரிசல்ட் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சோடியம் ஐஆன் இந்த ஆக்சுவலமா எக்ஸீட்ஸ் த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் டு த அவுட் சைடு ஃப்ளூயிட் ஸோ இந்த இதனால் இப்போ வந்து உள்ளே வந்து சோடியமோட ரேட் அதிகமாகிடுச்சு அண்ட் வெளியில் வந்து பொட்டாசியமோட ரேட்டு அதிகமாகிடுச்சு ஏன்னா அவங்களோட கேட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கள்ல பொட்டாசியம் கேட்டோட க்ளோஸ் பண்ணதுனால பொட்டாசியம் உள்ளே போக முடியல அதனால் வெளியில் வந்து பொட்டாசியம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி ஆக்சோலம் அதாவது ஆக்சோ பிளாசம்னா என்னதுன்னா ஆக்சோ பிளாசம்னா சைட்டோ பிளாசம் ஆஃப் த ஆக்சியான சொல்லுவோம் அதுக்குள்ள யாரோட கண்டென்ட் அதிகமா இருக்குன்னா சோடியம் அயான்ஸோட கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் இன் சைட் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அவுட் சைட் இப்ப இங்க நீங்க பாருங்க இப்போ இதனால வந்து அதாவது உள்ள வந்து யாரோட கண்டென்ட் அதிகமா இருக்குன்னு சொன்ன சோடியமோட கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு அண்ட் பொட்டாசியம் கம்மி வெளியில இருக்கு அதிகமா ஸோ அதனால் உள்ளே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாகவும் வெளியில் நெகட்டிவ் சார்ஜாகவும் இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ரிவர்சல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் டீபோலரைசேஷன் அதாவது போலரைசேஷன் உள்ள நெகட்டிவ் சார்ஜ் வெளியில் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தது ஆனால் இப்போ அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வெளியில நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதெல்லாம் டீபோலரைசேஷன் சொல்றாங்க டியூரிங் டீபோலரைசேஷன் வென் என்ன சோடியம் அயான்ஸ் என்டர்ஸ் த செல் த ஆக்ஷன் பொட்டென்சியல் ரீச்சர்ஸ் அ சர்டைம் லெவல் கால்ட் த்ரெஷ் ஹோல்டு பொட்டென்சியல் இப்போ டீபோலரைசேஷன் நடக்குதா இப்போ சோடியம் அயான்ஸ் எல்லாம் செல்லுக்குள்ள போயிடுச்சா அப்போ செல்லுக்குள்ளே போனதுனால அதுக்குள்ள ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஏற்படுதா அதுக்கு பேர் என்னென்னா த்ரெஷ் ஓல்டு பொட்டென்ஷியல் ஸோ இந்த இடத்துல அது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மை மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்விஆ இருக்கும் அந்த இடத்துல ஏற்படுற அந்த பொட்டென்ஷியலை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் த்ரெஷ் ஓல்டு பொட்டென்ஷியல் த பர்டிகுலர் ஸ்டிமுலஸ் விச் இஸ் ஏபிள் டு பிரிங் த மெம்பரிங் பொட்டென்ஷியல் டு த்ரெஷ் ஹோல்ட் இஸ் கால்டு த்ரெஷ் ஹோல்டு ஸ்டிமுலஸ் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் தூண்டுதனால தானே இந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு வந்து வருது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் த்ரெஷ் ஹோல்ட் பொட்டென்ஷியல் வரத்துக்கு காரணமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டிமுலஸ் தூண்டுதல் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டிமுலஸ் வந்து அங்க சேல செய்யறதுனால தான் அந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு பொட்டென்சியல் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்படி ஸ்டிமுலஸால ஃபார்ம் ஆகுற அந்த த்ரெஷ் ஹோல்டை த்ரெஷ் ஹோல்டு ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஓகே த்ரெஷ் ஹோல்டு ஸ்டிமுலஸ் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஆல் ஆர் நன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு இது என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸ்டே த்ரெஷ் ஹோல்டு புரிஞ்சு 
இப்போ இந்த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் அக்கர்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு எ த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் அக்கர்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு எ த்ரெஷோல்டு ஸ்டிமுலஸ் பட் டஸ் நாட் அக்கர் அட் சப் த்ரெஷோல்டு ஸ்டிமுலஸ் இப்போ ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியலுக்குள்ள ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஏற்படுது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எதுக்கு லீட் ஆகுது த்ரெஷோல்டு ஸ்டிமுலஸ் ஆனால் இதே ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து சப் த்ரெஷோல்டு ஸ்டிமுலஸ் நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்காது ஸோ அப்படிப்பட்ட இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஆல் ஆர் நன் பிரின்சிபல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டிமுலஸ் வந்து ஏற்படுது அந்த மெம்பரைன்ல பொட்டென்ஷியல்ல அப்படி பர்டிகுலர் ஸ்டிமுலஸ் வந்து த்ரெஷோல்டால மெம்பரைன் பொட்டென்ஷியல ஏற்படுறதுனால த்ரெஷோல்டு ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் பேர் பேர் வந்துடுச்சு பேர் கொடுத்துட்டோம் அதாவது த்ரெஷோல்டு ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு த த்ரெஷோல்டு ஸ்டிம்லஸா இருக்கு நடக்கிறதே வந்து த்ரெஷோல்டு ஸ்டிம்லஸால தான் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வருது ஆனா இதே ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து ஸ்டிம்லஸ்ல நடக்காது அக்கர் ஆகாது ஸோ அப்படிப்பட்ட இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஆல் ஆர் நன் பிரின்சிபல் இது டூ மார்க்ல கேட்கலாம் டியூ டு ரேபிட் இன்ஃபிளக்ஸ் சோடியம் அயான்ஸ் த மெம்பரின் பொட்டென்ஷியல் ஷூட்ஸ் ரேபிட்லி அப் டு பாசிட்டிவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லி வோல்ட் அதாவது பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லி வோல்ட் விச் இஸ் கால்ட் ஸ்பைக் பொட்டென்ஷியல் இப்போ நிறைய சோடியம் அயான்ஸ் வந்து ஆக்சோலமாக்குள்ள இருக்கிறதுனால அந்த மெம்பரைன்ஸ் வந்து ரேப்பிடாக ஷூட் ஆகுது அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்வி பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்விக்கு வரையும் போகுது அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸ்பைக் பொட்டென்ஷியல் ஸோ அந்த மேலே இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியலில் மைனஸ் அதாவது பிளஸ் பிளஸ்ன்னா இன்னும் மே அந்த பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரையும் அங்கே அதிகமாக இருக்கு ஏன் அதிகமாச்சுன்னு ஆச்சுன்னா அந்த ஆக்சோல் எம்மாக்குள்ள எது அதிகமாக இருக்கு சோடியம் அயான்ஸ் அதிகமாக இருந்ததா அந்த சோடியம் அயான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட மில்லி வோல்ட் எவ்வளவா வருது ரேப்பிடா ஷூட் பண்றதுனால பாசிட்டிவ் அதாவது பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லி வோல்ட்டா இருக்கு இப்படி இருந்ததுன்னா அந்த மெம்பரேன் பொட்டென்ஷியல்ல அதிகமா சோடியம் அயான்ஸ் இருந்ததுன்னா அது யார ஷூட் பண்ணுது எவ்வளோ மில்லி வோல்ட்டுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ உருவாக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் தட் இஸ் பிளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்வி இதை நாம ஸ்பைக் பொட்டென்ஷியல் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ரீபோலரைசேஷன் இப்போ நீங்க வந்து இதுல பார்த்திருக்கீங்கல்ல இந்த கிராஃப்ல இந்த கிராஃப்ல வந்து டீபோலரைசன் வந்து ரைசிங்கா போகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் ரீபோலரைசேஷன் தான் ஃபாலோயிங் பேக் ஸோ ஃபாலோயிங் பேக் ஆகுது ஓகே அதனால இது வந்து ஃபாலோயிங்கா ஃபேஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஃபாலோயிங் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் வென் த மெம்பரின் ரீச்சஸ் த ஸ்பைக் பொட்டென்ஷியல் த சோடியம் வோல்டேஜ் கேட் க்ளோசஸ் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் வோல்டேஜ் கேட் ஓப்பன் ஸோ மெம்பரின் வந்து ஸ்பைக் பொட்டென்ஷியல் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா ஸ்பைக் பொட்டென்ஷியல்னா எவ்வளோ வேணும் பிளஸ் 45 ஃபைவ் மில்லி வோல்ட் இருந்ததுன்னா அவ்வளோ வந்ததுன்னா அப்போ எந்த கேட் க்ளோஸ் ஆகிடும் சோடியம் வோல்டேஜ் க்ளோஸ் ஆகிட்டு எது ஓப்பன் ஆகும் பொட்டாசியம் வோல்டேஜ் கேட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா இட் செக்ஸ் த இன்ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அயான்ஸ் அண்ட் இனிஷியேட்ஸ் த எஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் விச் லோயர் த நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வித் இன் த செல் இப்போ இது வந்து இந்த ரீபோலரைசேஷன் வந்து செக் பண்ணலாம் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் உள்ள எவ்வளோ அதாவது வெளியில எவ்வளோ இருக்கு சோடியம் அயான்ஸ் உள்ள எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணுது அப்படி செக் பண்ணும் போது யாரோட லெவல் வந்து கம்மி ஆகிற மாதிரி இருக்கு செல்லுக்குள்ள பாசிட்டிவ் அயான்ஸோட லெவல் வந்து லோயர் டவுன் அதாவது கம்மி ஆகுது ஸோ இப்போ பொட்டென்ஷியல் வந்து ஃபால் பேக் அதாவது ரெஸ்டிங் பொட்டென்ஷியலுக்கு போகுது இங்க பாக்கலாம் இந்த ரெஸ்டிங் பொட்டென்ஷியல் இந்த மாதிரி இங்க பாருங்க ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டென்ஷியல்ல இருக்கிற மாதிரி போகுது அதாவது உள்ளுக்குள்ள பாசிட்டிவ் அயான்ஸும் நெகட்டிவ் அதாவது சோடியமும் கேட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு பொட்டாசியம் கேட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது ஆக்சியான் அதாவது செல்லுக்குள்ளே எது கம்மியாகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கம்மியாகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கம்மி ஆகும்போது எதை செக் பண்ணுறாங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்கும்போது கம்மி ஆகுது இந்த செல்லுக்குள்ள ஸோ இதனால இதை நாம பொட்டென்ஷியல் வந்து திரும்பியும் பேக் ஆகுது அப்போ ரெஸ்டிங் பொட்டென்ஷியலா மாறுது த ரிவர்சல் ஆஃப் மெம்பரின் பொட்டென்ஷியல் இன் சைட் த ஆஸ்கோல் எம்மா டு நெகட்டிவ் ஆக்கர்ஸ் டியூ டு த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் இப்போ 
அந்த ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுல மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல்ல சோடியம் அதிகமா இருந்தது ஆனா இப்ப ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு பொட்டாசியம் அதிகமா இருக்கு எஃபெலக்ஸ்ல பொட்டாசியம் அதிக அதிகமா இருக்கு ஆக்சுவல் எம்மால நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் நிறைய நிறைய இருக்கு நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் அப்போ இது என்னது ரீபோலரைசேஷன் நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் போலரைசேஷன் If repolarization become more negative than the resting potential, the resting potential would have value of minus 70 millivolt. To about minus 90 millivolt. This is called hyperpolarization. For resting potential, with negative ions, repolarization, that is resting potential of minus 70 millivolt. அதை விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதாவது மோர் தேன் நைன் மைனஸ் நைன்டி எம்விஆர் இருந்துச்சுன்னா அது ஹைப்பர் போலரைசேஷன் ஹைப்பர் என்னாவே ஹையா இருக்கிறது டியூரிங் திஸ் பொட்டாசியம் அயான் கேட்ஸ் ஆர் மோர் பெர்மேபிள் டு பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் ஈவன் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த த்ரெஷோல்டு லெவல் ஆஸ் இட் க்ளோஸ் ஸ்லோலி ஹென்ஸ் கால்ட் ஆஸ் லேசி கேட்ஸ் இப்போ வந்து பொட்டாசியம் வந்து நிறைய உள்ள போக ஆரம்பிச்சிருச்சு பொம்மியல்னா அலோவ் பண்ணிடுச்சு ஆக்சுவல் அம்மா அலோவ் பண்ணுச்சு அப்படி அலோவ் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது கூட அந்த பொட்டாசியம் லெவல் வந்து அதிகமா இருக்கு லெவல் அதிகமா இருக்கு போதும் க்ளோஸ் பண்ணா அது ரொம்ப ஸ்லோவா தான் க்ளோஸ் பண்ணும் பொட்டாசியம் ஒல்டேஜ் கேட் அடி ஏன்னா அவங்க லேசி கேட்ஸ் ஏன்னா ஸ்லோவா க்ளோஸ் பண்றதுனால கொஞ்சம் லேசி கேட்ஸ் த மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் ரிட்டர்ன்ஸ் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ரெஸ்டிங் ஸ்டேட் வென் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் க்ளோஸ் கம்ப்ளீட்லி இப்போ இந்த மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் திரும்பவும் ஒரிஜினல் ரெஸ்டிங் ஸ்டேட்டுக்கே போயிடுச்சு ரெஸ்டிங்லேயே போயிடுச்சு அப்போ பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் டியூரிங் ஹைப்பர் போலரைசேஷன் த சோடியம் வோல்டேஜ் கேட் ரிமைண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஹைப்பர் போலரைசேஷன்னாவே யாரோட கேட் க்ளோஸ்ல இருக்கு சோடியம் அயான்ஸ் கேட் க்ளோஸ்லயே தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு கிராஃப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் அந்த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல இருந்து போலரைசேஷன் நடக்குது போலரைசேஷன் நடந்த பிறகு டீ போலரைசேஷன்ல நம்ம த்ரெஷ் ஹோல்டை பார்க்க முடியும் ஸோ த்ரெஷ் ஹோல்டுன்றது அது ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலா இருக்கு ரீபோலரைசேஷனுக்கு திரும்பி வருது ஸோ ரீபோலரைசேஷனுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சது வந்து ஹைப்பர் போலரைசேஷன் அது வந்து ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியலா இருக்கு அதுதான் இங்க வந்து ரெஸ்ட் ரீஃப்ராக்டரி பீரியடாகவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்கன்னா போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்